క్రియేటివ్ కంటెంట్ తో వెబ్ సిరీస్ లో ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ తో షార్ట్ ఫిలిం తీగల సత్తా మీకుందా అయితే మీ సుమన్ టీవీ మీకు అందిస్తుంది అద్భుత అవకాశం యాక్టర్స్ నుంచి కెమెరామ్యాన్స్ వరకు రైటర్స్ నుండి డైరెక్టర్స్ వరకు టాలెంట్ ఏదైనా ప్రోత్సాహం మాది మీరు కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన నెంబర్ ఎయిట్ సో నటన కాకుండా ఇంకేదైనా వ్యాపారాలు ఏమైనా ఉన్నాయి నటనే సరిగ్గా రాలేదండి ఇంకా వ్యాపారం ఏం చేస్తాయి నటన సరిగ్గా రాకుండా ఇన్ని సినిమాలు ఎలా చేయగలం ఖాళీగా ఉండేవాడిని కాదు కదా అద్భుతమైన నటుడు అయితే ఖాళీగానే ఉన్నాను కదా నేను వ్యాపారం అన్నది వ్యాపారం అన్న దానికి దానికి వేరే మైండ్ సెట్ అండి అది అంత ఈజీ కాదు ప్రతి దానికేనండి ప్రతి దానికి ప్రతి ప్రొఫెషన్కి దాని తాలూకు ఒక మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి బట్ యాక్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మనం ఇంత లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నవ్వుకుంటున్నావు జోక్ వేసుకుంటున్నావు అక్కడ నేను కరెక్ట్గా వెళ్ళిన తర్వాత షార్ట్ రెడీ అంటారు అక్కడికి వెళ్తే నేను ఏడవాలి ఈ మూడు నుంచి ఆ మూడుకి వెళ్ళాలంటే ఇట్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ టోటల్ అంత స్ట్రెయిన్ ఫర్ ద ఎంటైర్ మైండ్ బాడీ అండ్ ఇంకోటి సార్ అడగడం మర్చిపోయాను మీకు ఇన్ని సినిమాలు చేసినాక వచ్చినంత పేరు మేడంకి ఒక సినిమాతో వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మేడం ఎందుకు కంటిన్యూ చేయాలి తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదండి తనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు బేసిక్గా షీ సేస్ తను కూడా మొన్నప్పుడు కూడా మీ ఇద్దరం ఉన్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పింది అండి తనకి షీ ఫైన్స్ కంఫర్టబిలిటీ లేదని అంతేనండి అదే యాక్సిడెంటల్గా జరిగింది తన ఆ సినిమా కూడా తను వద్దు అనుకుంది బట్ వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పడం వల్ల వాళ్ళ నాన్నగారు మాట దాటకూడదు అని చెప్పి ఇప్పటికీ చాలామంది అడుగుతుంటారు టీవీ సీరియల్స్ అడుగుతుంటారు మొన్న ఎప్పుడో ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ కూడా మదర్ మీద ఒక సబ్జెక్ట్ బేస్ అయి ఉందండి ఆ మదర్ క్యారెక్టర్ మీద అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు చేయండి అంటే మీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మీ పద్ధతి ఏమైనా నాకు వద్దండి ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ మేడం సింగర్ ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని పాడమని చెప్పేసి ఎప్పుడైనా ఫోర్ చేసి నన్ను పాడమన్నా సజెస్ట్ చేశారా నేను తను అడగకపోయినా నేనే నా ఇష్టం వచ్చినట్టు పాడుతూ ఉంటాను వద్దండి అంటుంటే సో తమిళ్లో అటు మీ వాయిస్కి మీరే డబ్బింగ్ చెప్తుంటారు అండి తెలుగులో అయితే మీరే చెప్తారు మీ వాయిస్ సో తమిళ్లో కూడా సో మీ క్యారెక్టర్స్ కాకుండా వేరే క్యారెక్టర్స్కి అయినా డబ్బింగ్ చెప్తుంటారు తమిళ్లోనా తమిళ్లో చెప్పానండి తెలుగులో చెప్తుంటాను స్టిల్ ఇప్పటికీ చెప్తుంటాను సో ఇటు ఇవాళ నేను యాక్చువల్లీ డబ్ ఫర్ మన అనంత్నాగ్ ఓకే ఆయన కోసం మన కేజీఎఫ్ అనే సినిమాలో ఆయనకి డబ్బింగ్ చెప్పాను నేను సో డబ్బింగ్ కూడా చెప్తుంటారు ఎనీథింగ్ అండి ఎనీథింగ్ ఈజ్ వర్క్ ఎనీథింగ్ ఇట్స్ అ క్రియేటివిటీ నేనేంటంటే పరకాయ ప్రవేశమే కదా ఇంకో నటుడు ఆయనలో వెళ్ళి ఆయనలాగా నేను డబ్బింగ్ చెప్పించడం అండ్ ఎనీ వర్క్ ఈజ్ ఓకే ఫర్ మీ డబ్బింగ్ అనండి యాక్టింగ్ అనండి అంతే తెలుగులో అభిమాన నటుడు ఎవరు సార్ అందరూ నాట్ ఎక్స్కేపిజం అందరూ మీరు మీరు అభిమాన నటుడు అంటే నా నోట్లోంచి వచ్చేది ఒకే ఒక మాట అమితాబ్ బచ్చన్ మీ ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సన్ అంతే నాకు నాకు మీరు నిజంగా మీరు అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ చాలామంది మన ఇప్పుడు ఈ మధ్యన ఎవరో కూడా అంటే మీకు తెలుగులో ఎవరు అలా కాదు నేను అంటే నేను చదివింది కేంద్ర విద్యాలయ సో నా చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరూ హిందీ వాళ్ళు సో వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా హిందీ సినిమాలకే వెళ్ళేవాడిని అలాగే నేను చూసి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సో తమిళ్ తెలుగులో అయినా సార్ నటించింది వేరే లాంగ్వేజ్లో కూడా హిందీ హిందీలో కూడా చేసింది హిందీ నా ఫస్ట్ సినిమా శుభలేఖ శుభకామన అనే దీంట్లో చేశాను రక్త చరిత్ర చేశాను నేను రక్షకం చేశాను ఇన్ని సినిమాలు చేసిన మీరు అటు తమిళ్లో హిందీలో తెలుగులో సో మీకు ఇష్టమైన ఒక మూడు డైలాగులు సార్ ఇప్పుడు తెలుగులో తమిళ్లో హిందీలో ప్లీజ్ మా ప్రేక్షకుల కోసం నా సార్ నా కోసం సార్ లైవ్లో మీరు డైలాగ్ చెప్తే చూడాలని వినాలని ఉంది ఈ మధ్యన చెప్పిన సినిమా డైలాగే కృష్ణారెడ్డి నా ఇన్నేళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఆ ఏరియా నుంచి వచ్చిన ఒక ఫ్యాక్షనిస్ట్ సారీ చెప్పడం చూడలేదయ్యా ఫస్ట్ సో ఇప్పటి వరకు మీరు ప్రత్యాత్తపడ్డ రోజు ఏమైనా ఉందా సార్ నాకు వర్క్ లేని రూపుడు ఐ సడన్లీ లాస్ట్ ఫిల్మ్స్ ఐ ఫెల్ బ్యాడ్ ఏంటి 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 అని అంటే ఏంటి అన్నది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మనలో ఏమైనా తప్పు ఉంటే దాన్ని సరిదిద్దుకోవచ్చు మన పద్ధత ప్రవర్తన సిన్సియారిటీయా టైమింగా ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టా లేకపోతే అహమా గర్వమా ఇవి ఏమైనా తెలిస్తే మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ చెప్పిన దాంట్లో ఏమీ లేదు అన్నిటికీ నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాను ఎందుకు 
అన్న దీని మీద నాకు ఎప్పుడు ఒకసారి క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది ఇవాళ కూడా నేను ఎవరైనా కలిస్తే మా సీనియర్స్ కానీ మా ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ అంతా సార్ ఎంత హ్యాపీగా ఉందండి మిమ్మల్ని చూసి పనిచేయడం చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉందండి అని వాళ్ళు ఏదో మిగతా అని చెప్తూ ఉంటాను ఒక పక్క విన్ వింటుంటే ఆనందంగా ఉంటుంది చిన్న తెలియకుండా ఒక కంటతడు వస్తుంది సంతోషం వస్తుంది మళ్ళీ అర్థం కాదు మరి ఇంత 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 మంచి పేరు ఇదంతా ఉంది తర్వాత మళ్ళీ మన నాలోనే ఒక చిన్న డౌట్ నా రూమ్కి వెళ్ళిపోయి లేదా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మామూలు కూర్చొని చెప్పాను కదా నా డ్రింక్ తీసుకుంటూ విచ్ ఇస్ మై ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ గైడ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ గైడ్ ఫ్రెండ్ ఆలోచిస్తుంటే నేను విన్నది నిజమా లేకపోతే ఇది భ్రమ లేకపోతే నన్ను ఇంప్రెస్ చేయడానికి అతను మా అన అని నిన్న కూడా బాలయ్య బాబు గారిది ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు చేస్తుంటే ఆ మేకప్ మ్యాన్ గారు అన్నారు ఏదో మాటల మీద వచ్చిన సార్ అప్పటికీ ఇప్పటికీ మీరు ఏం మారలేదండి అలాగే ఉన్నారు పద్ధతి కానీ ఇది కానీ వినడానికి ఆనందం ఉంది ఓకే రైట్ అంటే ఐఎమ్ స్టిల్ గ్రౌండెడ్ నా కాళ్ళు ఇంకా నాల మీదే ఉన్నాయి ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను అంతే సో ప్రజెంట్ టైం ఏం సినిమాలు చేస్తున్నారు ఏం లేవండి యాజ్ ఆఫ్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సినిమాలు అంటూ ఏమీ లేవు అన్ని ఫ్లూయిడ్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ ఏంటి 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 అన్నది ఇంకా తెలియదు ఈ మధ్యలో నేను కన్ఫర్మ్డ్గా చేసిన సినిమా ఒకటి ఏంటంటే మన అల్లు శిరీష్ గారిది ఏబిసిడి ఆ సినిమా ఒకటి అయిపోయింది మిగతా అన్నీ ఫ్లూయిడ్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాయి ఎవరో ఫోన్ చేస్తుంటారు అడుగుతున్నారు డేట్లు ఇవి ఏమని సో ప్రజెంట్ హ్యాపీయా వెరీ వెరీ హ్యాపీయా సార్ కంటెంటెడ్ అండి దాన్ని మించిన హ్యాపీనెస్ ఇంకొంటి ఏం లేదండి ఎస్ నాకు కోరికలు ఉన్నాయి నేను నాకు చెప్పాను కదా నేను ఇంకా మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్లోనే ఉన్నాను నేనైతే దాన్ని ఇవన్నీ దాటి వెళ్ళిపోయింది శైలి అందుకని దాన్ని వెరీ 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 హ్యాపీ నేను నేను కంటెంటెడ్ సో జీవితంలో సాధించాలి అనుకున్నది సాధించేసారా ఇంకేమైనా లేదు సాధించాలి ఇంకా సాధించాలండి మీరు నేర్చుకుందేంటి వచ్చే ఆ టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి ఆర్టిస్ట్ లా కానివ్వండి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి సజెషన్ అంటూ నేను ఏమి ఇవ్వలేనండి ఇది బట్ నేర్చుకున్నది ఏంటంటే నువ్వు ఎవరో వాళ్ళు తెలియదు వాళ్ళని జీవితంలో ఫస్ట్ టైం కలుస్తున్నావు బట్ వాళ్ళు చూపించే ఆప్యాయత అనురాగం అభిమానం దీనికి నేను సర్వదా కృతజ్ఞ ఐఎమ్ రియల్లీ రియల్లీ ఇంటెటెడ్ టు దీస్ పీపుల్ వాట్ డిడ్ ఐ డూ టు ఎనీథింగ్ బట్ అంత ఫిక్షన్ అంత లవ్ అన్ని దీవెన్లు Yeah, I'm happy for that, Anthi. So, finally, what do you think about the industry? Industry is a wonderful thing, Andy. Industry, cinema, film industry is a wonderful thing. Direct and indirect employment is so important. You are doing it, you are doing it, you are doing it, you are doing it, you are doing it. You are doing it, you are doing it, you are doing it, you are doing it. Problem starts with that. యు విల్ బి ఇవాళ మీరు గెలుస్తారు ఒక తప్పుడు పని చేసి రేపు గెలుస్తారు ఎల్లుండి గెలుస్తారు బట్ ఏదో ఒక రోజు అది ఇట్ పుల్స్ యూ బ్యాక్ అప్పుడు తిట్టద్దు ఇప్పుడు అందుకని అంటారండి నిజం చెప్తే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అబద్ధం చెప్తే చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నా నాలో ఉన్న ఒక పెద్ద మైనస్ ఏమిటంటే ఐఎమ్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ నా నచ్చదంటే నచ్చదు ఎందుకు నచ్చదని చెప్పేస్తా దాని తర్వాత ఇష్టం అది మీ ఒపీనియన్లో చాలా డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు అని చాలామంది అడుగుతారు ఏమండి మీరు ఎందుకు అంత స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటున్నా అలా కాదు కొంచెం ఇది అంటీ అంటున్నట్టు మీరు ఇచ్చేసి షుగర్ కోటెడ్గా ఉండొచ్చు కదా అని ఉండొచ్చు బట్ ఆ షుగర్ కోటింగ్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఏదో ఒక రోజు నిజం బయటపడిపోతుంది అవే బాధపడతాం